இந்தியா என்ன மாதிரி ஒரு புரிதலை வந்து கொண்டிருக்கு அம்பேத்கர் பற்றி இல்லை அம்பேத்கர் பற்றி வந்து என்ன புரிதல் இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமான ஒரு தந்தை அப்படிங்கிற புரிதல் இல்லை சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரின்னு அதுக்கு பேர் அந்த டாக்டர் அம்பேத்கருங்கிற பேரை சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன இல்லை ஒரு பெரிய அரசியல் இருக்குது பின்னாடி அதை சொல்ல மாட்டாங்க வேதாரண்யத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னா பட்டப்பகல்லையே ஒரு காவல் நிலையத்துக்கு முன்னாடியே அதை படம் பிடிச்சி உடச்சி படம் பிடிச்சி பரப்புற அளவுக்கு ஒரு தைரியம் வந்திருக்கு இப்போ இந்த தைரியம் ஏன் வந்துச்சுன்னா இந்த அம்பேத்கர் சிலை உடைப்பு அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பின்னணி அரசியல் அதாவது சிலருடைய ஆதரவு சிலருடைய கள்ள மௌனம் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்தங்க ஏற்கனவே இது போன்ற வெளிப்படையான சாதிய வெறியூட்டக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடந்த போது கூட அரசு அதில் வந்து கட்டுப்படுத்துவதில் பெரிய ஆர்வம் காட்டல மெத்தனம் காட்டியிருக்காங்க இப்போ இதுவே காவல் நிலையத்துக்கு முன்னாலே தான் நடந்திருக்குது போய் அதை தடுப்பதற்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகிடும் அந்தளவுக்கு பலவீனமாக இருக்குது காவல்துறை இந்த தேசபக்தி அந்த ப்ரமோஷனை வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை தேசபக்தினா என்ன தேசம்னா என்ன தேசம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு கட்டிடங்களா வணக்கம் உங்கள் குரல் நிகழ்ச்சிக்காக இன்று நம்மோடு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் திரு ஷா நவாஸ் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அவரோடு விரிவாக விவாதிக்க போகிறோம் வணக்கம் இப்போ வந்து அம்பேத்கர் அப்படிங்கிற ஆளுமையை இந்தியா என்ன மாதிரி ஒரு புரிதலை வந்து கொண்டிருக்கு அம்பேத்கர் பற்றி இல்லை அம்பேத்கர் பற்றி வந்து என்ன புரிதல் இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமான ஒரு தந்தை அப்படிங்கிற புரிதல் இல்லை அவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இயற்றியவர் அனைவருக்குமான சட்டத்தை தந்தவர் எல்லா மக்களுக்குமான திட்டத்தை தந்தவர் அப்படிங்கிற பார்வை இல்லை அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் தலைவர் சாதியின் தலைவர் ஒரு சாதி சங்க தலைவரை பார்ப்பதை போல் அம்பேத்கரை பார்க்கிற ஒரு கொடுமை இந்த நாட்டில் இருக்குது அது எப்படி வெளிப்படுது அப்படின்னா இப்போ வந்து சென்னை சட்டக்கல்லூரிக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய பெயர் அதிகாரப்பூர்வமாக சூட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த சட்டக்கல்லூரியில் அம்பேத்கரின் பெயரால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிற சட்டக்கல்லூரியில் அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டத்தை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களிலே இடைநிலை சாதி மாணவர்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஒரு இந்த கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு நேர்காணல் நடத்தி பாருங்கள் அல்லது ஒரு கருத்து கேட்பு நடத்தி பாருங்கள் பெரும்பாலும் உங்கள் கல்லூரியுடைய பேர் என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சென்னை சட்டக்கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரின்னு அதுக்கு பேர் அந்த டாக்டர் அம்பேத்கருங்கிற பேரை சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன இல்லை ஒரு பெரிய அரசியல் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி அதை சொல்ல மாட்டாங்க அப்போது அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டத்தை படித்து தான் வழக்கறிஞர் ஆகிறதுக்காக அந்த கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறான் அந்த கல்லூரிக்கு பேரே அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரி தான் ஆனால் அவனுக்கு அந்த சட்டக்கல்லூரியில் அம்பேத்கர் பேரை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒவ்வாமை இருக்குன்னா அது என்ன ஒவ்வாமை அது ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து தன்னை விட சமூக அடுக்கில் கீழாக இருக்கிற கீழ்நிலையில் இருக்கிற பின்தங்கி இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சமூகத்தை ஒரு எதிரியாக பார்க்கலாம் அந்த எது அந்த சமூகத்தினுடைய ஐக்கான அம்பேத்கரை பார்க்கலாம் இது ஒரு பெரிய சிக்கல் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவனுக்கு வந்து எப்போவுமே இந்த சாதிய அடுக்கினுடைய ஒரு குணம் என்னென்னா அது தன்னை தனக்கு மேலே இருப்பவனை நோக்கி திரும்புவதை விட தனக்கு கீழே இருப்பவனை நோக்கி திரும்பும் தனக்கு மேலே இருப்பவன் தன்னை ஒடுக்குகிறான் தன்னை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கிறான் தன்னுடைய உரிமைகளை பறிக்கிறான் அப்படிங்கிறதை விடவும் அது அதற்கு எதிராக அவனுக்கு வர்ற கோபத்தை விடவும் தனக்கு கீழே ஒருத்தன் இருக்குன்னா அவனை எப்படி ஒடுக்கிறது அவன் உரிமையை எப்படி பறிக்கிறது அவனுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து எப்படி பொறாமப்படுறது என்பதிலேயே இந்த சிந்தனை கீழே நோக்கி போகுது இது ஒரு சாதியினுடைய ஒரு குணமாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் அந்த தன்னை விட ஒடுக்கப்பட்டு கிடக்கிற மக்களின் மீது இருக்கிற வெறுப்பின் வெளிப்பாடை அந்த மக்கள்லேருந்து வந்த ஒரு தலைவர் மேலையும் காட்டுறான் அந்த தலைவரையும் அந்த சமூகத்தோட சுருக்கி பார்க்குறான் இது ஒரு பெரிய சிக்கல் இதனால தான் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் அம்பேத்கர் சிறை குறி வைக்கப்படுது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து நீங்கள் வெறும் அம்பேத்கர் சிலை மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி பெரியார் சிலையும் உடைக்கப்படுது இப்போ பெரியார் சிலை 
வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட்டு உடைக்கப்பட்டது பெரியார் சிலை உடைக்கணும்னு ஹெச் ராஜா சொல்கிறார் அம்பேத்கர் சிலையை உடைக்கணும்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ரெண்டு கொள்ள வேறுபாடு ஆனால் அம்பேத்கர் சிலையை மறைமுகமாக இருட்டில் போய் உடைச்சிட்டு வந்துடுவாங்க அப்போ மறைமுகமாக இருட்டில் போய் உடைச்சிட்டு வர்றது என்பது இவ்வளவு நாள் இருந்துச்சு இப்போ வந்து இந்த ம நாகப்பட்டினத்து வேதாரண்யத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னா பட்டப்பகல்லையே ஒரு காவல் நிலையத்துக்கு முன்னாடியே அதை படம் பிடிச்சி உடச்சி படம் பிடிச்சி பரப்புற அளவுக்கு ஒரு தைரியம் வந்திருக்கு இப்போ இந்த தைரியம் ஏன் வந்துச்சுன்னா இந்த அரசினுடைய ஒரு கையாளாகத்தானோ இன்னொன்று இந்த சாதிய வெறியூட்டக்கூடிய அமைப்புகள் சின்ன சின்ன குழுக்கள் கட்சிகள் வளர்ந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தங்களுடைய நலனுக்காக தங்களுடைய ஆதாயத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு இந்த மக்களை வந்து ஒரு வெறுப்பு பரப்புரைக்கு உள்ளாக்குறாங்க அந்த வெறுப்பு அரசியலை வந்து அந்த மக்கள்கிட்ட விதைக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடு அங்கங்கே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது ஆனால் இதை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த இளைஞர்களுக்கு மீண்டும் அம்பேத்கர் பெரியார் குறித்த வகுப்புகளை எடுப்பதன் மூலமும் இந்த தலைவர்கள் யார் இவங்க எதுக்காக பாடுபட்டாங்க இவங்களுடைய அரசியல் என்ன அப்படிங்கிற சிந்தனைகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதன் மூலம் தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒரு திராவிட இயக்க அரசியல் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதிகாரத்தில் இருந்த போதும் கூட அதில் வந்து பெரிய அளவுக்கு இந்த சமூக நீதி கருத்துக்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் பாடமாக எடுக்கப்பட்டு இப்போ இப்போ ஆர்எஸ்எஸ் அதிகாரத்துக்கு வந்தோடனே பிஜேபி அதிகாரத்துக்கு வந்தோடனே கல்வி கட்டமைப்புகளை கை கைப்பற்றி தங்களுடைய சித்தாந்தத்தை பாடமாக்குவதில் அவங்க காட்டக்கூடிய முனைப்பு இருக்குல்ல அவங்க நடத்தக்கூடிய பயிற்சி முகாம்கள் குழந்தைகளை மாணவர்களை குறிவைத்து அவங்க அதில் ஈடுபாடு காட்டக்கூடிய இதில் காட்டுற தீவிரம் இந்த அளவுக்கு இந்த பக்கம் காட்டப்படலை இந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஐம்பது ஆண்டு கால அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கல்வி கட்டமைப்புகளை கைப்பற்றி அதற்குள் இந்த வரலாறை கொண்டு போய் சேர்க்கிற முயற்சி இங்கே உள்ள மாணவர்களை இளம் பிள்ளைகளை வந்து இந்த தத்துவத்தின்பால் உருவாக்குகிற முயற்சி வந்து நடந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லை அதுதான் பெரிய சிக்கல் அதனால் நாம் வந்து அந்த அந்த மிஸ் பண்ண அந்த இடத்த மீண்டும் சரி பண்ணுவதற்கான ஒரு திட்டத்தை வகுத்தால் மட்டும்தான் இதை முறியடிக்க முடியும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான சாதியவாத குழுக்கள் இப்படி கூச்சல் போடுறது அவங்க வந்து ஒரு பத்து பசங்களை பிடிச்சிட்டு போய் மூளை செலவை செய்து இந்த மாதிரியான சாதியவாதத்தை ஊட்டுவது மதவாதத்தை ஊட்டுவது என்பது போல் இந்தியா முழுவதும் வளர்ந்து பரவி இருக்கிற அந்த சித்தாந்தம் தமிழ்நாட்டை வந்து எந்த நேரத்திலும் தாக்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது வந்து அந்த தாக்குதலிருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் பெரியாரிய அம்பேத்கரிய கருத்துக்கள் வெகு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் இப்போ அரசியல் களத்தில் இந்த அம்பேத்கர் சிலை உடைப்பு அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பின்னணி அரசியல் அதாவது சிலருடைய ஆதரவு சிலருடைய கள்ள மௌனம் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இல்லை வெளிப்படையாக கண்டித்திருக்கிறார்கள் நிறைய கட்சி தலைவர்கள் கண்டித்திருக்கிறார்கள் சமூக ஊடகங்களில் ஒரு பெரிய வெளிப்படையான கண்டனம் வந்து எழுந்திருக்கிறது உடனடியாக அந்த கண்டனத்திற்கு குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்திய போராட்டத்திற்கெல்லாம் பணிந்து அரசு வந்து உடனடியாக போய் அந்த அம்பேத்கர் சிலையை அங்கே வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க ஆனால் இந்த குற்றச் செயலில் ஈடுபட்ட அந்த சாதிய வெறி பிடித்தவர்கள் எந்த அளவுக்கு தண்டிக்கப்பட போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியலை ஏற்கனவே இது போன்ற வெளிப்படையான சாதிய வெறியூட்டக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடந்தபோது கூட அரசு அதில் வந்து கட்டுப்படுத்துவதில் பெரிய ஆர்வ காட்டல மெத்தனம் காட்டியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த சாதிய குழுக்கள் பெரிய துணிச்சல் போடுறாங்க நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுவே காவல் நிலையத்துக்கு முன்னாலே தான் நடந்திருக்குது போய் அதை தடுப்பதற்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகிடும் அந்தளவுக்கு பலவீனமாக இருக்குது காவல்துறை அவங்க என்ன ஒரு பெரிய பத்தாயிரம் பேராக இருந்தாங்க ஒரு பத்து பேர் தானே இருந்தாங்க அந்த பத்து பேரை வந்து கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு இரும்பு கரத்தால் வந்து அடக்கு அடக்குமுறை செய்வதற்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகிடும் காவல்துறைக்கு ஆனால் செய்யலை அப்போ காவல்துறையே அதை அனுமதிக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதுலேருந்து தெரியுது இதுதான் பெரிய சிக்கல் அப்போ ஒரு பக்கம் வெளியே வெளிப்படையாக வெறி ஊட்டுறாங்க அந்த சிலையவே அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்தணும்னு நீண்ட நாளாக வெளிப்படையாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒரு நிகழ்வே நடக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இது ஒரு திடுமென திடீர்னு யார் இல்லாத நேரத்தில் இருட்டில் வந்து அடிச்சுட்டு போன ஒரு விஷயமே இல்லை இது இதற்கு முன்னால் அது குறித்த பேச்சு விஷ பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறதுனுடைய தொடர்ச்சியாக பட்டப்பகலில் வீடியோவோட ஆதாரத்தோடு அவன் செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு அவன் வர்றான் அப்படின்னாலே அது வந்து நம்ம அதை கவனிக்கணும் அப்போ இதில் வந்து சாதியவாதிகளை மட்டுமே நம்ம சுருக்கி பார்த்துட முடியாது இதுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய துணையும் இருக்குது 
இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஹெச் ராஜா போன்றவர்கள் குறிப்பாக பாஜக தலைவர்கள் யாருமே இதை கண்டிக்கலை யாருமே கண்டிக்கலை அவர் வந்து இளையராஜா கச்சேரி அன்னைக்கு வந்து திருச்சியில் நடந்திருக்குது அதில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இளையராஜா நல்லா கச்சேரி நடத்தினாருன்னு பதிவு போடுறாரு அதை அந்த மன்னன் பிடில் வாசித்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ரோம் பற்றி எரியும் போது நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்தான்னு சொல்கிற மாதிரி தமிழ்நாடே கொதி நிலையில் இருக்கும்போது அவர் வந்து வேணும்னே வேறு ஒரு பதிவு போடுறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் அதை பற்றி இப்படி ஒரு சம்பவமே தமிழ்நாட்டில் நடந்ததாகவே அவர் வந்து அவருக்கு அவருக்கு இன்னும் தெரியலை போல் அப்போ அதிலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்போ இதை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய செயல் அதெல்லாம் இந்த இப்படி ஒரு அப்பட்டமான ஒரு ஒரு தலைவர் அவமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இருக்கும்போது அப்பட்டமாக அது நடந்திருக்கும் போது ஒரு தேசிய கட்சியினுடைய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் அது குறித்து பேசக்கூட மறுக்கிறார் அந்த கட்சியில் உள்ள யாருமே அது குறித்து கண்டனம் தெரிவிக்க கூட மறுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா இது போல் தொடர்ந்து நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வகையில் ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல் கண்டிக்கிறது கூட அவங்க தயாராக இல்லை இன்னொரு பக்கம் அம்பேத்கரை வந்து பெரிய தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் சாதி கேர்கள் கட்டி வர்றதை பற்றி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே இதே ஹெச் ராஜா கொதிச்சு எழுந்தார் அது எப்படி சொல்லலாம் சாதி கேர் கட்டிகிட்டு வர்றது எங்களுடைய உணர்வு அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண தெரிஞ்ச இவருக்கு வந்து இதுக்கு ஏன் ரியாக்ட் பண்ணலைன்னா அப்போ அந்த சாதியவாதம் பள்ளிக்கூடத்திலே வளரட்டும் இப்போ அந்த வளர அந்த சாதியவாதம் வளர்றது களத்தில் எப்படி வெளிப்படும்னா அம்பேத்கர் சிலையை உடைக்கிறது தான் வெளிப்படும் அப்போ அதை ஊ அதை வந்து வரவேற்கிறவர் அதை ஊக்கப்படுத்துகிறவர் இதை கண்டிக்க மாட்டார் அப்படிங்கும்போது ரெண்டே நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்போ அவர் என்ன வளரணும்னு இந்த மண்ணில் விரும்புகிறாரு அப்படின்னா சாதியவாதம் வளரணும்னு விரும்புகிறாரு சாதி குழுக்களாக மக்கள் பிரிந்து மோதிக்கணும்னு விரும்புகிறாரு அம்பேத்கர் போன்ற தலைவர்கள் இழிவுபடுத்தப்படணுங்கிறத விரும்புகிறாரு அப்போ அவர்கள் போன்றவருடைய விருப்பம் இப்படி இருக்கும்போது அந்த கருத்தியலுக்கு எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம் இன்னும் தீவிரமாக இந்த மக்களை வந்து அமைப்பாக்குவதற்கும் இந்த மக்களை வந்து அணி திரட்டுவதற்கும் களத்துக்கு போகிறோம் வலதுசாரி சித்தாந்தம் பேசக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் சமீபத்தில் அம்பேத்கரை வந்து மேற்கோள் காட்டுறாங்க அடிக்கடி இது அம்பேத்கருடைய கனவு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அது அப்படி உண்மையிலேயே அம்பேத்கருடைய கனவா அப்படியெல்லாம் உண்மையிலேயே வலதுசாரி சிந்தனையோடு அம்பேத்கர் செயல்பட்டாரா இல்லை அம்பேத்கர் வந்து எப்படி செயல்பட்டார் அப்படிங்கிறதுலாம் கதையாவோ கற்பனையாவோ புதினமாலாம் இல்லை எல்லாம் வரலாறாக இருக்குது அவருடைய சிந்தனைகள் துவக்கப்பட்டிருக்குது அரசே வந்து விபி சிங் ஆட்சி காலத்தில் அவருடைய சிந்தனைகளை தொகுத்து அம்பேத்கர் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் அவருடைய நூற்றாண்டு விழாவின் போது தொண்ணூறுகளில் எல்லாத்தையும் வெளியிட்டிருக்குது பல பல தொகுப்புகளாக அம்பேத்கர் சிந்தனைகள் வெளிவந்திருக்குது அதனால் எதுவுமே வந்து கற்பனை நம்பிக்கை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லாமே வந்து சான்றுகளோடு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இவங்க அதை பற்றிலாம் கவலைப்படுறதில்ல இவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து வாயில் வந்ததை பேசி ஒரு வெறுப்பரசியலை ஊட்டி அப்படி வந்து இயக்க நடத்தி பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆதாரம் கேட்டால் ஆதாரம்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ அம்பேத்கர் வந்து காஷ்மீரை முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் பிரித்து பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்துருங்க என்பது அவருடைய கருத்தாக இருந்துச்சு மற்ற மக்கள் பகுதியை இந்தியாவோட நினச்சிக்கும் என்பது அவருடைய கருத்தாக இருந்தது இப்போ அம்பேத்கருத்தை ஏற்கிறாக இருந்தால் இவங்க அப்படில அதை வந்து சொல்லணும் அப்போ வந்து அம்பேத்கர் சொன்னக்கூடிய கருத்தில் எதை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அம்பேத்கர் எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அதையெல்லாம் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்போ அம்பேத்கர் சொன்னதில் வந்து முன்னும் பின்னும் வெட்டி நடுவிலிருந்து உருவுனா அது யார்கிட்ட வேணுனாலும் உருவலாம் பெரியார்ட்டிருந்து கூட உருவ முடியும் யார்கிட்டருந்து வேணாலும் உருவி அந்த மாதிரி தவறான பொருள் சொல்ல முடியும் அப்போது ஒரு கருத்தை வந்து ஒரு தலைவர் எங்கே சொன்னார் எப்படி சொன்னார் எந்த சூழலில் சொன்னார் அதனுடைய முழு விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு தான் அதை நம்ம வந்து சொல்லணும் இவங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு வரியை உருவி வச்சு பேசுவாங்க அது என்கிட்டருந்து கூட நீங்கள் ஒரு வரியை உருவி வச்சு பேச முடியும் அதுக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது அந்த மாதிரி திரிபு செய்யக்கூடியவங்க ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு வரலாறு கிடையாது அவங்களுக்குன்னு தலைவர்கள் கிடையாது அவங்களுக்குன்னு ஆளுமைகள் கிடையாது விடுதலை போராட்டத்தில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு தியாகியே கிடையாது சொல்வதற்கு எல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்குது நாம் விடுதலை போராட்ட தியாகின்னு எங்களுடைய முன்னோர்கள்னு ஒரு பட்டியல் போட முடியும் அவங்கள்ட்ட கேட்டால் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் கேட்டுகிட்டு இருக்கோம் ஏ ஒரு ஆளாவது சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்ல காணும் நெகட்டிவாக இருக்குது அவங்களுக்கு யாரையாவது அவங்க சொன்னாங்கன்னா வீர் சவர்கார் வாஜ்பாய் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஆங்கிலேயன்ட கையெழுத்து போட்டு கொடு
பின்னணி கொண்டவர்களால் வந்து கோட்சே தான் அவங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்காப்பில்ல நாம் காந்தியை நம்முடைய அடையாளம்னு சொல்லுவோம் அவங்க யாரை சொல்ல முடியும் காந்தியை போட்டு தள்ளின கோட்சே தான் அவங்களுக்கான அடையாளம் அப்போ வந்து நீங்கள் சாவர்கரையும் கோட்சேவையும் வாஜ்பாயையும் அவங்களுடைய அடையாளங்களை வச்சுட்டு அவங்க யார் வச்சு அரசியல் போடுவாங்க அதனால் இன்னொரு கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவனுக்கு தான் அவங்க செலவு வைக்கணும் இன்னொரு கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை தான் அவங்க கொண்டாடணும் இன்னொரு சித்தாந்தத்தை முன்வைத்த தலைவர்களை தான் எங்களுடைய தலைவர்னு சொன்னால் அது அவங்க விதி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த தேசபக்தி அந்த ப்ரொமோஷனை வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை தேசபக்தினா என்ன தேசம்னா என்ன தேசம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு கட்டிடங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மாநகராட்சி அலுவலகம் இதுவாக தேசம் அரசு கட்டிடங்கள் அல்ல தேசம் மக்கள் தான் தேசம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலம் மக்களுடைய வளம் மக்கள் இவங்க தான் தேசம் எனவே அந்த வளத்தை சுரண்டுறான் கா வனத்தை அழிக்கிறான் அப்படின்னா அது தேசத்துக்கு எதிரான செயல் கடலை அழிக்கிறான் அப்படின்னா அது தேசத்துக்கு எதிரான செயல் மக்களை கொள்கிறான் அப்படின்னா தேசத்துக்கு எதிரான செயல் அப்போ கூடங்குளம் அணுகுலையை கொண்டு வந்து நிறுவி அங்கே இருக்கக்கூடிய கடலை வந்து நாசப்படுத்தணும் அப்படின்னா தேசத்துக்கு எதிரான செயல் நடக்குது தேசத்துக்கு எதிரான செயலை ஒரு தேசபக்தி உள்ளவன் எதிர்ப்பான் தஞ்சை டெல்டா வேளாண் மண்டலத்தை வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் கொண்டு வந்து பாதிக்கப்பட வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு வந்து செய்கிறான் நம்முடைய விவசாயம் அழிய போகுதுன்னு தேசபக்தி உள்ளவனு கோவம் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறவன் தேச விரோதி ஆகிடுறான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த மண்ணை பாழாக்குறவன் மக்களை அடிமைப்படுத்துகிறவன் மக்களை சுரண்டுறவன் வந்து தேசபக்தியை அடையாளமாக வச்சுக்கிறான் அதனால் தேசபக்திங்கிறது இந்த இந்த மண்ணை பாதுகாப்பதும் இந்த மக்களை பாதுகாப்பதும் தான் தேசபக்தி சும்மா இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் அல்ல தேசபக்தியின் அடையாளங்கள் இதுகாரும் எங்களுக்கு வந்து இந்த உங்கள் நேரத்தை செலவழிச்சமைக்கு ரொம்ப நன்றி சார்